हेलो फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड लेक्चर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पिछले लेक्चर में हमने इसके इंट्रो बढ़ी और एक्टिविटीज़ को पढ़ा आज हम बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं आपके लिए इसमें हम पढ़ेंगे कि क्यों क्यों ज़रूरी है ये इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए वाई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नीडेड इन इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कोई वीडियो आपको मिस नहीं होगी कोई टॉपिक आप मिस नहीं कर पाओगे ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि इन द लॉन्ग रन अगर बिजनेस सोसाइटी को कंसीडर नहीं करता अगर बिजनेस सोसाइटी को कंसीडर नहीं करता अपने डिसीजन में तो सोसाइटी के का जो कॉन्फिडेंस है वो खो देगा वो सोसाइटी को वो खो देगा सोसाइटी का जो कॉन्फिडेंस है जो सोसाइटी को ट्रस्ट कर रही है वो आगे से नहीं करेगी अगर बिजनेस सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा सोसाइटी को नहीं देखेगा अपने डिसीजन में जो भी वो डिसीजन या पॉलिसीज बना रहा है बिजनेस के लिए उसमें क्या है आपको सोसाइटी को देखना होता है क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बोलता है कि आप सभी का इंटरेस्ट देखिए जो जो आपके साथ आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड है ठीक है सोसाइटी क्या करती है सोसाइटी गिव्स बिजनेस द लाइसेंस टू एग्जिट ठीक है सोसाइटी ने क्या किया है सोसाइटी ही तो है जिसने बिजनेस को लाइसेंस दिया हुआ है उन्हीं के वजह से तो चल रहा है अगर सोसाइटी डिमांड करे कि इसको हटा दो यहाँ से तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा उसे अमेंड और रिबोक कभी भी किया जा सकता है अगर बिजनेस सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता तो वो फेल हो जाएगा अगर बिजनेस को अपनी पावर रिटेन करनी है तो सोसाइटी की ज़रूरत को पूरा करना होगा प्रॉफिट से ज़्यादा उसे ये ध्यान में रखना होगा कि सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को देखकर वो पॉलिसीज बनाए अपना प्रॉफिट कमाए लेकिन सोसाइटी के लिए कोई चीज़ हार्मफुल नहीं होनी चाहिए ठीक है ये है हमारी आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब देखो इनहेंस ब्रांड इमेज सेकंड क्या है इनहेंस ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन अगर बिजनेस अगर इंडियन बिजनेस में हम सीएसआर को सीएसआर को फॉलो करते हैं तो जो हमारी ब्रांड इमेज है वो इंक्रीज होगी क्योंकि इससे क्या है हमारी रेपुटेशन इंक्रीज होती है पब्लिक में कस्टमर्स में एंड बिजनेस कम्युनिटीज में ठीक है सेकेंडली चेक गवर्नमेंट रेगुलेशन और कंट्रोल एक सोसाइटी है जो क्या कर रही है लॉज को लॉज के साथ कंप्लाइंस कर रही है ठीक है वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है लॉ और जो रेगुलेशन बनाई गई हैं उनके अकॉर्डिंग चल रही है तो जो गवर्नमेंट है वो भी कम इंटरफेयर करती है उनमें ठीक है तब क्या है गवर्नमेंट कम इंटरफेयर करती है क्योंकि उनको पता है कि ये बिजनेस इस ढंग से चलाया जा रहा है ये लोग जो हैं बिजनेस के वो सीएसआर को फॉलो कर रहे हैं हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ठीक है इससे क्या होता है हमारी जो वेस्टेज ऑफ मनी है वो नहीं होती टाइम की वेस्टेज नहीं होती लॉस ऑफ रेपुटेशन नहीं होता लॉस ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग नहीं होता ठीक है आगे देखो थर्ड फोर्थ है हेल्प मिनिमाइजिंग इकोलॉजिकल डैमेज अब क्या है सी एस आर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इकोनॉमिक जो हमारे इन्वायरमेंट के इशूज हैं उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए कौन कौन से इंडिया में कौन से पॉल्यूशन को लेके ओजोन डिप्लेशन को लेके एसिड रेन ग्लोबल वार्मिंग ठीक है 
आपकी क्या हो जाती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपने इन्वायरमेंट को सेव करो जितने पॉसिबल एफर्ट्स हैं आप लगाओ आगे देखो इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप सी एस आर सी एस आर आप फॉलो कर रहे हो अपने बिजनेस में तो आपकी ब्रांड इमेज इंक्रीज होगी उससे आपकी क्या होगी ऑपरेशनल कॉस्ट डिक्रीज होगी आपको खर्चा कम आएगा क्योंकि सेल इंक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी और लंबे समय के लिए होगी नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव कीजिए अगर आप सी एस आर लगा रहे हो तो ऑब्वियस ये बात है कि जो वर्कर की कंडीशन है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी अगर वर्कर खुश हैं तो वर्कर का जो कॉन्फिडेंस है प्रोडक्शन में वो इंक्रीज होगा जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जो हमारे गुड्स हैं जो हमारा वर्क है उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होगी ठीक है आगे है इंक्रीज सेल एंड कस्टमर लोअलिटी अगर आप सी एस आर लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी सेल इंक्रीज होगी और कस्टमर जो है आप पे वो ट्रस्ट करेंगे शेयर होल्डर्स हैं वो ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आप उनको रिटर्न्स अच्छा दोगे जो कस्टमर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपके गुड्स फेयर प्राइस पे होंगे और अच्छी क्वालिटी के उनको मिल रहे होंगे ठीक है आगे है इंक्रीज एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉयज अगर आप सी एस आर कमेटी बनाते हो तो ईजी रहता है रिक्यूट और रिटेन करना एम्प्लॉयज को और ऐसे एम्प्लॉयज को लेके आना ऐसे एम्प्लॉयज आपके बिजनेस के साथ जुड़ते चले जाएंगे जो लोग सी एस आर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ठीक है इसीलिए यही वजह है कि हमें इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में सी एस आर बहुत ज़रूरी है इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी सो so, ये था आज का लेक्चर थैंक यू